everyone, I'm Feather and welcome back to another episode of Music Dev. If you love our content, please do subscribe to our channel and you can also follow us on our different social media platforms. Our next Music Dev guest is one of the winners for the Phase 3 of the Music Dev 20,000 Pesos Best Guest Challenge. And he's actually the only solo artist who won all throughout the phases. So, without further ado, dive into the music by getting to know the artist. I have right here for you, Edris. Hey, so, hello, Edris. Welcome Hi. to Music Dive. Okay, ka lang? Oh, okay. Na Medyo. Chill ka lang, chill ka lang. Usap lang naman tayo. Okay, so, before kita kinalanan sa ha, music mo, um, gusto ko muna malaman, paano mo ba na-discover yung Music Dive segment? Ayun, um, bali, nag-scroll lang sa Facebook. Ay, actually, unang beses ko talaga nakita siya. Sa, sa LRT nga, ayun, kasi mm. dito ako lagi pumapasok. So, from Katipunan <laughs> hanggang Legarda, nakita ako siya. Tapos parang nilike ko yung page ng You Do You sa Facebook. Tapos, ayun, hanggang sa nakita ko ngayon na may pa-entry. Then, ayun, kinapalang ko lang yung mukha ko. <laughs> Tinay ko lang din kasi sobrang gusto ko to. Okay, so what made you decide? Ano yung nag-push sa'yo para sumali sa music dive guesting entry? Actually, nung una, parang, yun nga, nahihiya ako kasi, ano, uh, feeling ko, wala naman, ba parang, hindi ako, wala akong tiwala sa sarili ko, ganun. Tapos, pero, na-realize ko lang din na, ano, kung gusto ko rin naman talaga, parang, kung gusto ko itong i-push talaga, kasi, yun nga, pangarap ko to, kung gusto ko talagang ituloy. Siyempre, kailangan kong mag-risk sa mga bagay-bagay. So, ayun, trinay ko. And look naman, no, nag-risk ka, and oh. now, guest ka namin for Music Dev. So, congratulations. <laughs> thank you, thank you. So, paano mo ba nakuha yung views na yun? Ayun, um, sa friends din, nag nagpatulong parang, kung baka, uy, ano, nung una talaga walang pumapansin. Tapos parang, shinare ko lang siya sa wall ko. Tapos, nagulat ako na may mga sumusuporta din sa akin, sa mga, ayun, nung high school friends ko. Pati na rin yung family ko, ganun. Tapos, ayun. So, again, congrats, and thank you so much for submitting your entry. So, ayan. Um, paano mo ba na-discover yung love mo for music? When did it start? Simula pa nung bata ako eh, ganun. Sabi, kwento to sa akin ng nanay ko na 2 years old pa lang ako. Parang nag-concert, concert daw ako. Kasi may hilig ako makinig ng mga concert ng ano, Air Supply, ganun. Queen, yun. Mm -hmm. Tapos parang simula nung bata ako, yun na talaga yung kinagisnan ko. Puro music kasi kumakanta rin yung, na, yung nanay at tatay ko, ganun. So, hanggang sa ating nuloy-tuloy, ayun, parang hindi na ako mabubuhay ng <laughs> walang music. So, sa instruments naman, what do you play? Ayun, nag-gitara, acoustic. Tapos, marunong din ako ng mga ano eh, mga pang folk dance, like ganun. Pati mga agong, mga ganun. Kasi natutunan ko siya nung way back, nung junior high ako. Nagko-cultural, cultural, ganun. Tapos, instrumentalist ako. Parang yun yung mga hawa ko. Tapos, nag-try din ako mag-drums, pero sobrang saglit lang. Kasi parang mas gusto ko talaga kumanta, ganun mag-perform. Puro self-taught yun, mga yun. Mm. Ay, pero yung iba naman, tinuturuan lang din ako. Kung baga, ano, parang gusto ko, gusto ko siyang gawin, pero parang, ano, parang kailangan ko din, syempre, ng iba. Mm -hmm. Parang para tulungan ako. Uh -huh. So at what point did you realize na music wasn't just a hobby for you but you really wanted to push it? Siguro yung pinaka turning point nung ano, kailan ba? Parang year 2018 po, ganun. Kasi yun nga nung una nagbaband banda o ganun. Tapos dahil nga wala na akong kabanda dito, parang tinuloy ko na as ano, as solo. Pero Nung time pa lang na yun, nung nakikita ako, nanonood ako ng mga gigs, gano'n ng mga um, concert, mga event, parang sabi ko gusto ko talagang mapunta sa point na tutugtug ako tapos may maririnig ng mga tao, gano'n, na may kita nila akong ano, kumanta, gano'n, tapos parang mga ka-inspired na ako, gano'n. So you're 20, right? Oh, 20. 20 years old and you're in college. So what are your plans after you graduate? Mag full time musician ka ba? Or mag iba balance out mo yung adulting life sa pagiging musikero? Ngayon, 
gusto ko talaga <laughs> para after after kong gumalit gusto ko mag full time na musika yun kasi uh, pero dahil ano sa course ko naman gumaga marketing pwede ako <laughs> parang pwede ako siguro mag isip ng pwede kong part time bukod sa pagiging full time na musician pero parang ngayon talaga um, bu- kahit na nag-aaral ako ngayon gusto ko pa rin eh, sa music scene So nabanggit mo kanina na hindi mo kaya mabuhay ng walang music. Tama ba? So bakit? Bakit? What is music for you ba? Music is life. <laughs> Yan, parang ano kasi. Uh, kaya parang nasabi ko na hindi talaga ako mabubuhay ng walang music. Kasi ano eh, dumarating din sa point na ano, na parang sobrang down na down na ako ganun sa mga nangyayari sa buhay, ganun. Tapos yun lang din yung nakakapitan kayo. Kung baga, uh, maraming kanta na nakakapag-inspire, gano'n na, na parang ang sarap lang pakinggan na may, may ibang tao na alam mo na ano eh, na gustong maramdaman ka, gano'n, na parang gustong iparamdam sa'yo na kaya mo yan, hindi pa, hindi pa natatapos, gano'n. Tapos through music, sobrang ang sarap lang, ang gano'n lang sa pakiramdam na nalilihis ka, gano'n. Parang nililipad ka ng music sa sa gusto mong mapunta. Sa so, tanong ko saan ba yung mga sinasulat mong kanta? Ayun, more on na pa lang, more on na na siya eh, mga pagmamahal ganun. Kumbaga, merong broken ganun, merong mga pangsawi ganun, panghugot songs. Tapos meron din naman na ano, na parang katulad nung kato parang yun, na masaya kasi nakilala niya na yung taong gusto niyang mahalin, gano'n na nag, nagpatunay ng pagmamahal sa akin. Pati yung kailangan na um, tungkol din siya sa um, tao naman, medyo ay hugot eh. Uh, yan, yung tungkol sa tao na gusto niya nang tapusin. Kung baga, kailangan niya nang bumitaw dun sa ano eh, sa pinangahawakan niya, gano'n, kahit ayaw niya pa. Gano'n. Okay, so saan ba nagkagaling? And based from experience ba yan? Or yun, nakikita mo sa mga kakilala mo? Ayun, nakikita. Meron kasi rin ng kaibigan. Parang nung time na sinusulat ko itong kailangan na. May kaibigan ako na sobrang bro and niya, ganun. Tapos parang na-inspire ako kasi na ako talaga sa kanya. Parang naramdaman ko. Kasi syempre, duma- dumaan din ako sa ganong point na sobrang feeling ko ano, wala nagmamahal sa akin, gano'n na gusto ko pang ipagpatuloy pero ba't parang wala na gano'n. Tapos, ayun, parang nung time na yun, sinulat ko lang din. Tas, okay, so ano, what's your writing process ba? Paano mo nabubuo yung isang kanta? Um, minsan kasi, ano eh, tunog muna, gano'n, parang mm, ham, ham, gano'n. Tapos, uh, minsan din, nauuna yung lyrics, parang tutula, gano'n. Tapos parang pag hindi ko siya ma- ma-rhyme sa ginawa kong chords, dun saka akong mag-iiba-iba. Tapos hanggang sa mabuo na. So may, wala ka pang release song, right? Wala pa. Do you have any plan to release a song anytime soon? Yung, may, meron, meron. Tapos, ayun, sana sa mga, sa ito, parang pagpasok ng 2020, meron, meron na rin naman na nag-offer ng recording. So, sana kahit isang kanta may, may ma-release na ever what song ba? Kato para? Oo, oh, yung kato para. Bakit kato para? Parang iba lang yung impact nun sa akin. Sa, kasi yun talaga yung pinaka parang naging, naging simula ako ng ipagpatuloy pagiging artist yun. Parang feeling ko yung kato para yung gusto kong, gusto kong maramdaman nila, gusto kong uh, makita nila na ano, na sulat ko din. So, sino bang nag inspire sa'yo ng mga artists? International and local? Um, local muna. nag inspire yun. Rico Blanco. Mga idol ko nung bata pa ako. Um, Ellie Buendia. Ebeden Selyon. Kanina. Tapos, um, marami ngayon. Sa mga bands naman na local. Muni. Mm-hmm. Sobrang fan ako ng Muni Muni. Puti. Uh, madami pa eh, Four of Spades, mga gan. Actually, parang sobrang halo-halo. Kaya, ano, parang hindi ko rin alam kung kung ganong genre ba, ganun. Pero sobrang open lang ako sa mga genre din. Tapos sa foreign naman, 
sobrang na-inspire ako kay Ed Sheeran. Kasi, ayun nga, parang from unknown to yeah. grabe. Kaya, ayun. Okay, so, um, in one word, describe yourself as an artist. One word, um, ngayon, sa, sa ngayon, ayun, parang, tama nga si, si, ano, aspiring. Gusto ko, gusto ko kasi talagang i-push tong, tong ginagawa ko ngayon eh. Kahit, ayun, parang, ayun, kahit wala pang naniniwala sa akin, gusto ko na, gusto ko rin na, sa sarili ko, maniwala lang ako ganun, bago, bago ko pa paniwalain, pa paniwalain yung ibang tao. So, ayun. Tama naman. Kailangan naman naman si Sir Monty ng mm. Nays, di ba? Sabi nga before, nagkwento ako si Sir. <laughs> <laughs> Sabi nga before, nung Yellow Room Anniversary na dati wala nakikinig sa kanila, wala naniniwala sa kanila, tapos di nga, di siya nagbigay ng paki doon. Kasi inalala nga, paano may maniniwala sa'yo if hindi ka maniniwala sa sarili mo. So, Always believe in yourself. Oh? Yes. Okay, <laughs> so ito. Question. Um, if given the chance, sino ang gusto mong makakolaborate na artist? Local, syempre. Oh. Magbe-main sa diba? <laughs> Mga ngarap na agad sa mainstream. Go. Four of spades. Putik. Parang sobrang... <laughs> ah, nung nasa indie pa lang sila, parang naririnig ko sila. Gusto ko, gusto ko ganun. Kaya parang... Ayan, gusto ko, gusto ko silang makasama. Sana, sana, sana. <laughs> sa mga dadating na taon. Sa dito. ano naman, di ba marami tayo mga music festivals dito mm. sa country. Ano yung pangarap mong matugtugan? Like, UP Fair, mga ganun. Um, ayun, UP Fair. Yan, sobrang pangarap yun. Kasi, lagi akong nanonood ng UP Fair. Uh, so, rin sa, ano, sa Maski Pops, mga, Mas- <laughs> ayun, bandang, ay, UP, mga, yeah. oh, event din ng UP. <laughs> But, si, syempre, sa, ano, sa Paskuhan. <laughs> yes, sa Paskuhan. Uh, Go stay. Okay, so ito. Um, besides mag-record ng song at mag-release, what are your plans this year para mahon yung craft mo, yung music mo? Um, sig- siguro, ano, gumawa pa ng kanta, ganun. Kung baka may inspire pa. Um, Siyempre, ano, gusto rin, gusto rin na Um, makinig pa ng mas marami pang artist ganun na sa ma- sa local scene kasi doon ako din na doon din ako kumukuha parang ng inspiration kasi ayun nga parang nakikita ko na ah, ano yung mga nasa mainstream nandito ganto din sila noon parang ang sarap lang na ituloy-tuloy lang to ganun sumulat lang ng sumulat ng kanta hanggang sa ayun hindi natin alam Okay, so ito, last na. Um, any tips for other aspiring artists out there na natatakot, nahihiya, ilabas yung music nila? Ayun, um, kapalan nyo lang din mukha nyo. <laughs> katulad ng ginawa ko. Parang try lang ng try kasi katulad ko, hindi ko naman in-expect. Hindi, parang hindi ko nakita yung sarili ko na i-interviewin dito sa uh, music type segment. Parang, ayun, ituloy lang din. Ituloy lang ng ituloy. Actually, isa ako sa ano eh, sa tao na ano, sa sa artist na nakinig lang din doon sa mga nasa mainstream na, na nagsasabi na ituloy lang ng ituloy um, gawin lang kung ano yung gustong gawin kumbaga wala namang ibang makakapigil sa'yo kundi yung sarili mo lang kaya parang maging masaya ka lang gano'n so, ayan, nagiging masaya ako kaya tinutuloy ko lang to Hi, Thank you so much Eddie Thank you and, uh, Congratulations and again thank you for sharing your story Thank you Okay guys, if you love this episode, please do hit the like button, comment, and share this video. Also, don't forget to subscribe to our channel and follow us on our different social media platforms. All the links are down below, so be sure to check them out. Again, I'm Feather and this is Music Dive.